¿Quisieras hacer ventas disruptivas necesarias para tu negocio? Hoy hablamos con un experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 702. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya seamos profesionales, pymes, empresas grandes, pues tenemos una propuesta de valor y queremos llevarla a nuestro nicho de mercado y posicionarnos de manera digital. De esto se trata este podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos pues un martes más. Martes primero de junio, estamos arrancando el mes de junio, espero que con todas las ganas y con todas las vibras de conseguir esa planificación, esas ventas y de hecho por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que ya sean vendedores o sean dueños de su empresa, están siempre enfocados en implementar diferentes estrategias para aumentar las ventas porque señoras y señores, un negocio sin ventas pues no prospera, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque el invitado de hoy es el autor de un libro que se llama La Venta Disruptiva y que nos ayudará con algunas pinceladas que encontraremos en este maravilloso libro. Y bueno, antes de entrar en materia y darle paso a nuestro invitado, pues ya saben siempre invitarles a que visiten dentro de katiaman.com. Tenemos varios servicios para todos aquellos que quieran eh, implementar estrategias de marketing digital, ya sea a través de la academia, ya sea a través de mentorías uno a uno o grupales, o los servicios para aquellas empresas que quieran ya implementar estrategias de marketing digital. Y pues bueno, ya sin cansarles más, vamos con la entrevista y con nuestro invitado de hoy. Quiero dar la bienvenida a Chris Payne. Hola Chris, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por estar en el podcast. Hola Katia, pues gracias por la invitación y te felicito. Más de 700 episodios, es impresionante. Yo tengo un podcast también, pero solamente hemos hecho 54. Hasta bueno, ahora. así se empieza, ¿no? O depende de la frecuencia también, ya de, depende del enfoque. Pero sí, es Ajá. algo que lo hacemos de manera diaria nosotros de lunes a viernes. Así que, pues, bueno, más bien un placer tenerte a ti aquí. Eh, te conocí por LinkedIn, me encantó mucho todo lo que haces, este empoderamiento y apoyo a las empresas en los negocios o las ventas B2B. Y vi que tenías un libro, digo, bueno, ahí que hablamos también de ventas acá en el podcast, ¿por qué no invitar? Ahí está el, al autor, está. recuerden que eh, este como es video podcast, ahorita Chris nos está eh, mostrando y aquellos que nos vean en YouTube van a poder ver el libro. Y bueno, después al final podremos dejar todos los enlaces, pero para las personas que nos solo oyen en eh, Spotify o en todos los podcasts, uh -huh. vamos a dejar en las notas del programa todos los enlaces. Mi querido Chris Payne, nuevamente gracias por estar, eh, darte cita acá y compartir un poco con nuestra audiencia y sobre todo aprovechar de este valioso tiempo tuyo para sacar un poco esas pinceladas que encontraremos en el libro, que ya lo vamos a ir detallando posteriormente. Pero antes, eh, coméntanos quién es Chris Payne y en forma general a qué te dedicas. Ok, pues yo soy la mayoría de las personas escuchando en ese momento, pues escuchen un acento, <ríe> no saben que yo soy latino, uh, yo soy australiano, pues tampoco soy gringo, muchas personas dicen, ay, ¿de qué parte de Estados Unidos eres? Es que no, no soy gringo, no soy gringo, yo soy australiano, okay. que para mí es importante hacer esta este diferencia. Um, y llevo mucho tiempo viviendo en, en Colombia, ¿ok? Uh, más de siete años. Llegué a Colombia en 2014 para terminar mi MBA. Yo, yo hice un intercambio en AirFit Medellín. Uh, luego fui al Mundial en Brasil. Uh, regresé a, a Colombia y conseguí trabajo con una empresa de logística grande aquí en Colombia. Uh, estaba como mejorando mi español en ese momento también. Um, pero yo empecé a trabajar en la parte de consulting. Um, específicamente construir el departamento de licitaciones, uh, ayudar un poquito al equipo uh, comercial, porque yo, yo tengo mucha experiencia trabajando en el mundo business to business, ¿ok? Desde 2005 uh, me gradué en mercadeo y, y negocios internacionales, um, y yo estaba buscando trabajo en mercadeo o publicidad, y porque pues son los los como profesiones más sexy, ¿no? Um, y no es tan fácil encontrar uh, estas posiciones en mercadeo de publicidad en Australia. Um, y alguien me ofreció un cargo en ventas. Es como ventas. Sí, sí, 
Entonces yo puedo ser vente. Cualquier persona puede ser vente, ¿cierto? Um, pero no, no cualquier persona puede ser vente bien. Y yo empecé uh, vendiendo, ok, <coughs> usando como este arte de vender, como mi talento, la habilidad de, de ser más carismático con un cliente y generar esta conexión. Uh, poco a poco estaba ganando experiencia. Um, yo conseguí otro cargo con Citibank en Nueva York, entonces estaba ahí por un año, luego fui para Londres para trabajar con dos firmas de abogados grandes, siempre en, en uh, cargos de, de eventos o business development, uh, a veces vinculado con equipo de mercadeo. Volví a Australia después de la finan um, uh, <coughs> crisis global financiero uh, en 2009. Um, y de nuevo empecé a trabajar con otra empresa grande de construcción y ingeniería en ventas, en, en propuestas, en um, business development. Um, y es, trabajando en estas partes del mundo como Nueva York, uh, Londres, okay, Australia, uh, hay un enfoque un poquito diferente. Y el enfoque está más en el proceso, en las herramientas, lo que se llama la ciencia, okay, la ciencia de las ventas. Y cuando me mudé a, a Colombia y empecé a trabajar aquí, me di cuenta que la gente no estaba aplicando esta ciencia. Estaba como improvisando el momento de vender. Todo el mundo me dijo, Chris, aquí si quieres vender, tienes que tener el precio más económico, tienes que ser el mejor amigo de, de vicepresidente dentro de, de la, pues, del cliente. Uh, hay mucha corrupción, entonces a veces tienes que dar bonos y todo eso. Y yo como, de verdad, y hay, había gente me diciendo, Chris, muy chévere esta ciencia de los ventas que tú, tú conoces, um, pero no va a funcionar aquí, no va a funcionar. Y yo dije, pues dame un poquito de tiempo, vamos a ver. Y en esta empresa logística, uh, en solamente ocho meses, yo aumenté su tasa de cierre de 21% a 62% uh, en el sector privado. Y esto fue cuando me di cuenta Ok, sí, está funcionando. Está funcionando muy bien. Así que significa que aquí en América Latina, ok, no es precio. No es ser el mejor amigo de, de tu cliente o tu prospecto. Es entregar valor. Tienes que entregar valor porque al fin pagamos el precio, pero recibimos el valor. Entonces, mi enfoque ahora en América Latina es destacar este valor, ¿ok? Y mostrar a alguien cómo podemos hacerlo, cómo podemos, ¿ok? Identificar el valor dentro de una conversación con un cliente, destacarlo, cuantificarlo, usar herramientas, tácticas, ¿ok? Un proceso, ¿ok? Tener una estrategia de, y, y que podemos complementar el arte, el arte de vender que muchas personas aquí tienen, Ok, muchas personas aquí tienen mucha experiencia, tienen 30 años trabajando en las ventas, okay. son carismáticos, pueden formar una conexión, saben más o menos cómo romper el hielo, pero no tienen esta estructura alrededor de, del arte, que es básicamente la ciencia, y eso es lo que uno puede aprender en, en la venta disruptiva, y son tácticas incluso disruptivas en cómo podemos llamar más la atención. Mira, qué interesante y gracias, Cris, por darnos un recorrido por tus inicios y ver cómo esa experiencia también abrió un poco la mente. Estuviste, tuviste la oportunidad de estar en varios países, eh, entender de pronto varios sectores. Y, y qué interesante, me gustó mucho lo que acabas de mencionar sobre el tema de eh, aplicar las ciencias, porque efectivamente pasa, y lastimosamente no sé si fue, solo funcionan aquí en América Latina, pero en varias partes donde tú tienes que, para conseguir una buena venta tienes que ser, o oh, es lo que uno pensaba, ¿no? Un buen amigo, pasar el soborno, eh, o bajarte los precios, donde casi cada vez es menos competitivo y pues no da ni aliciente porque el, el, mientras más te bajas los precios, obviamente eso va a bajar la rentabilidad del negocio. Entonces, digamos que son vías eh, no buenas, pero que de alguna manera en muchos sectores se estandariza. Por eso la gente incluso le ve a la, la parte de ventas como pesada, como estresante, como intensa, eh, y claro, ahora eh, con este libro, eh, eh, y, y tienes en la parte de, del fondo una frase que también me parece muy interesante, que es el tiempo, es tiempo para vender diferente. Ahora, ya que nos has dado un poco el recorrido y sabiendo que toda esta experiencia que tú has podido eh, capturar durante todos estos años, muy seguramente está reflejada en este libro, queremos aprovechar eh, para eh, que nos cuentes un poco estas y que nos des estas pinceladas del libro. 
Tú mencionas que en este libro, y de hecho que ya está en formato digital y en físico, y que lo pueden en digital encontrar en Amazon, tú mencionas que vamos a, a, vamos a descubrir varias como estrategias de protección, de negociación, de fidelización de clientes, de cómo crear estrategias ganadoras comerciales. Entonces, vamos a ir desarrollando un poco. ¿Qué podríamos pensar o cómo podríamos entender cómo aplicar estrategias de protección de manera muy rápida, porque hay, es un libro tan interesante que, claro, con, condensarlo en, en media hora va a ser difícil, pero... Ajá. Por, por. Ok, pues con prospección voy a usar el, el método de prospección más, más antiguo de, de la historia de prospección, uh, pues después de la invención del teléfono. <ríe> y es... Claro. Teléfono, okay. Entonces, uh, y como, es como uh, hay otro vendedor que me está llamando y siempre son llamadas fastidiosos y son llamadas enfocadas en, en el vendedor, ok. Yo recibo llamadas de, de mi banco aquí en Colombia a uh, todo tiempo. Buenos días, Chris. Hablas con, no sé, Tatiana de Scotia Bank. Uh, me gustaría ofrecerte algunos créditos nuevos o. Uh, tenemos seguros, si algún día tienes cáncer, <risa> no quiero hablar de cáncer, ok, no necesito créditos en este momento, no, estoy ocupado, chao, ok, y esto pasa mucho con las llamadas, la gente está instigando una llamada y hablan inmediatamente de su, su servicio, ok, o su, su solución, claro. entonces mi consejo ahí, es si, si vas a llamar a alguien, ok, no solamente una llamada, puede ser un correo electrónico, puede ser Uh, un mensaje directo en LinkedIn, puede ser un mensaje por WhatsApp. Si vas a decir, uh, hola Katia, soy Chris de Más Mentes B2B, ok, te estoy llamando por qué, ok, y si voy a terminar esta, esta oración con, me gustaría hablar contigo sobre nuestro portafolio de productos, bla, 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 no debemos hacer la llamada, ok, porque lo que va a pasar es, vamos a enfrentar inmediatamente una barrera, ok, el cliente va a poner sus defensas, es como, ah, es un llamado en frío, mira, Katia, muy amable, estoy ocupado, chao. Sí, okay. claro. um, lo que tenemos que implementar, y yo hablo de esto dentro del libro, se llama en inglés un trigger event, ok, un trigger event en español significa algo um, que está pasando en la vida de nuestro cliente que significa que tal vez uh, van a tener una, una necesidad para nuestra solución. Un ejemplo puede ser, si yo estaba mirando tu página y ahora yo veo que tienes una oficina nueva uh, en Santiago de Chile, ¿ok? Voy a decir, buenos días, Katia, hablas con Chris, uh, de Más Mentes B2B. Te estoy llamando porque yo estaba mirando tu página muy chévere, ok, también tus perfiles en las redes sociales, y ya veo que te tienes una oficina nueva en, en Chile, ok, felicitaciones, ¿cómo vas con la oficina? Y ya, ya, pues, tú vas a estar más receptivo a la llamada, ok, que yo, yo estoy mencionando, ok, información que es aplicable a, a tu vida, que okay? significa que tal vez voy por un, un lugar donde yo pueda ayudarte, ¿ok? Entonces, ah, Chris, muy chévere, pues um, sí, solamente llevamos dos semanas aquí, pero hay, hay mucho potencial aquí en este mercado. Ah, sí, es cierto, uh, incluso, mira, si me das un par de minutos, te explico cómo puedes aumentar tu participación en el mercado rápidamente, ¿ok? En Chile, en menos de tres meses. Me das un par de minutos y aquí también estoy planteando un resultado que a ti te gustaría conseguir, porque ya tienes oficina nueva, Uh, quieres aumentar participación en el mercado, necesitas más clientes y ya estás recibiendo una llamada de alguien que no conoces, que está diciendo, mira, yo, yo sé algo que está pasando en tu vida y yo puedo ayudarte a conseguir buenos resultados que yo sé que tú quieres conseguir en este momento. Y ya vamos a, pues, seguir hablando, poder sí. calificarte, explicar qué podemos hacer y al fin, pues, agendar una cita para profundizar más. Pero esto es probablemente el tip más importante de prospección que yo puedo compartir con tu audiencia en este momento es hablar sobre el cliente y no sobre nosotros. Qué interesante el giro, ¿no? O sea, arranca, digamos, con una llamada en frío que, digamos, en las ventas es bien complicado, pero para eso ya hubo un, eh, una estructura, un estudio previo del cliente para saber cómo yo, mis servicios o mis productos, le puede beneficiar en la situación actual del cliente. Y con esto 
conseguimos sí. que el cliente sea más este, asertivo, más perceptivo para, el, para que después escuche lo que yo quiera dar o que en ese momento, si no me contesta, pues a futuro me pueda brindar alguna eh, cita, alguna entrevista, ¿no? Qué interesante, gracias mi querido Cris. Ahora, claro, una vez que uno hace estas prospecciones, hace la gestión de la venta, trata de, de, pues de conseguir que se cierre una venta, muchos de los clientes a veces te dicen, no, no me llames, ¿sabes qué? O yo te llamo, o el jueves que viene va, va, va a haber una reunión y eso, y nunca pasa, y no llama. Entonces ahí, eh, no sé si eso forma parte de unas estrategias de negociación. ¿Cómo empezar ya? Ya de que rompí el hielo, ya de que entré con esa esa nueva, eh, nueva relación, intentar hacer esa nueva relación de prospecto en este caso, ¿cómo poder conseguir eh, cerrar de alguna manera, hacer una buena negociación? Ok, pues si estamos enfrentando tantas objeciones, eh, es porque aún el cliente no entiende el valor que va a recibir por parte de nosotros. Okay? Y esto de nuevo comienza con el primer contacto, que puede ser una llamada o puede ser un, un correo electrónico. Um, tenemos que generar interés a través de Trigger Event, ¿ok? Y luego uh, agenda la reunión, ¿ok? Al fin, en el gym, porque mi enfoque son negocios business to business, ¿ok? No, no estoy trabajando con muchas personas, sí, algunas, uh, pero 98% de mis clientes son B2B. B2B. Uh-huh. Entonces, en B2B no vamos a usar la venta en la primera llamada. Que en B2C es posible, porque es un poquito más transaccional. En B2B es más complejo, hay más tomos dos decisiones. Y el objetivo de primera llamada, correo, mensaje, es agenda una reunión. ¿Okay? Entonces, al fin, hay varias cosas que podemos hacer para asegurar que el cliente vaya a aceptar esta reunión. Entonces, primero, tenemos que calificar su interés. Entonces, Katy, ¿te parece que eso es algo que te puede ayudar? Sí, Chris, me parece muy bueno. Ok, perfecto. Próximo paso para nosotros sería agenda una reunión. Okay. ¿Qué más podemos invitar? Podríamos invitar a la reunión porque queremos ver si hay otros tomadores de decisiones que pueden participar. Ok, luego um, voy, a, voy a proponer dos tiempos. Un, un error grande que la gente comete es, uh, dicen, ok, listo, entonces, Katia, um, ¿cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes tener la reunión? Y esto es un error porque lo que estoy comunicando ¿Ok? Con esas dos palabras es, mira, yo tengo una agenda totalmente vacía, uh, no soy importante, la gente no quiere hablar conmigo, entonces tú puedes proponer cualquier tiempo, cualquier día y voy a tener disponibilidad sin duda. ¿Ok? Entonces siempre vamos a decir, ok, perfecto, Katy, te cuento, estoy mirando mi calendario, yo tengo disponibilidad, ¿ok? El jueves a las 3 de la tarde, o el viernes a las 9 de la mañana. ¿Cuál de esos tiempos funciona para ti? Y tú puedes escoger. Entonces, estoy proponiendo tiempos. Tú vas a escoger uno. Y si me dices, Chris, no puede ser jueves, tampoco vienes. Voy a decir, ok, listo, mira. Cuéntame cuándo puedes. Ok, mira tu calendario en este momento. Y voy a revisar el mío. Y te cuento si, si está bien. Ok, mira, ¿qué tal lunes a las 11? Dame un segundo. Sí, también puedo. ¿Listo? Entonces, luego vamos a enviar una, una invitación calendario, ¿ok? Para asegurar que ya está dentro de, de calendario de nuestro cliente. Y vamos, un día antes de reunión, vamos a enviar algo que se llama una agenda compartida, que es un, un correo separado, uh, básicamente explicando la agenda. Um, dame, dame un segundo, por favor. Sí, no hay sí. problema. Listo. Y luego vamos a enviar algo que se llama una agenda compartida, ¿ok? Un día antes de, de la reunión. Y eso es una agenda diciendo que, ok, señor cliente, um, en preparación para la reunión, esos son los tres puntos que yo quiero tratar contigo, ¿ok? Um, hay algo más que te gustaría agregar a la agenda, ¿ok? Y ya, mándalo. Y lo que pasa es, si, well, cuando el cliente recibe este correo, es como, ah, Chris es, Chris es de verdad es serio, él es un vendedor profesional, él incluso tiene una agenda para esta reunión que tenemos el lunes. Um, y si ellos contestan la agenda, pues sin duda van a estar ahí en la reunión, porque ya han invertido un poquito de tiempo contestando nuestra agenda, incluso para nosotros es mejor porque vamos a comenzar la reunión con más información, más preparación. 
Claro, claro. Pero si no contestan la agenda, generalmente aún no vayan a cancelar la reunión. Porque saben que, que, que estamos preparados para esta reunión y, y que hay mucho valor que podemos brindar. Generalmente es, la gente no, no, pues, no aparece en las reuniones si el vendedor no está mostrando el interés. Claro que sí. Qué interesante este tema de negociación, ¿no? Saber, bueno, dar el valor a las cosas, hacer un seguimiento. Y ahí tengo una pregunta. Mira, dentro de marketing digital se maneja lo que es el inbound marketing o el marketing de contenidos, una estrategia a mediano y a largo plazo para brindar eh, confianza en tu audiencia. Eh, ¿Cómo ves tú aplicado esto a generar igual valor eh, para que la gente, al momento que estés haciendo una negociación, eh, te, digamos que te proyectes como un experto en el sector. ¿Cómo le pod se, se lo podría aplicar? ¿Lo has visto? Eh, ¿Se podría eh, juntar, en este caso, una estrategia de mercadeo digital con el tema de las ventas? Pues hay, hay muchas maneras para mostrar que somos expertos en el sector, que somos líderes de opinión. Primero es generar contenido, ¿ok? Uh, podemos generar contenido en las redes sociales, publicarlo, compartirlo con el cliente antes, Uh, personas como nosotros podemos compartir por ejemplo episodios de podcast yo tengo un blog, yo tengo uh, tips en YouTube uh, y la idea con esto, yo pues tengo un libro incluso, entonces sí. este va a posicionar a mí definitivamente como experto en la industria uh, también la calidad de las preguntas que estamos haciendo durante la reunión pues estoy seguro que el mismo ha pasado a ti uh, cuando alguien te hace una pregunta y, y piensas, oh, esa es una muy buena pregunta Ok, cuando, cuando nuestro cliente está pensando esto sobre la calidad de nuestras preguntas, están pensando, ah, Chris sabe, Chris, Chris ha, ha hablado con personas como, como yo antes um, que están enfrentando situaciones muy, muy similares y, y otro puede ser obviamente casos de éxito y, y no solamente pues presentar un caso, un caso de éxito o, o mostrar un video o un testimonio, la mejor manera para transmitir confianza en ese escenario uh, es a través de las historias. Okay? Mm -hmm. Storytelling en las ventas es muy poderoso porque una historia uh, no es predecible. Una historia, cuando estamos contando una historia, es impredecible. Y la gente está ahí escuchando, uh, están súper pendientes de, de lo, que, lo que está pasando al protagonista dentro de la historia, incluso. Uh, y podemos transmitir mensajes como y los beneficios de nuestros productos, um, los resultados que estamos brindando a través de stories. Entonces, el cliente está entendiendo subconscientemente okay, qué vamos a hacer para ellos, pero no estamos vendiendo, solamente estamos contando una historia. Entonces, este también es súper poderoso. Interesante. El, el, el hecho que dices que el storytelling es único, es irrepetible, claro, porque es, forma parte de tu esencia, de tu experiencia, y con esto también conecta mucho las personas, ¿no? Ahora, en, en honor al tiempo, es, es, ah, estos temas nos, nos comen, ¿no? Eh, cuéntanos, eh, al final del libro también podremos encontrar cómo crear propuestas ganadoras. ¿Qué pincelada igual nos podrías dar en forma general? ¿Qué debe tomar en cuenta una empresa para lanzar una oferta? Obviamente, después de haber hecho todo el proceso de indagación, este, prospección. ¿Pero qué deberíamos tomar en cuenta para que esta propuesta sea ganadora? Ok. Lo, lo más importante es hacer la conexión, ¿ok? Entre la reunión con el cliente, ¿ok? Sus necesidades que estamos identificando. Siempre yo digo que debemos identificar las tres necesidades principales y la propuesta. Ahí tiene, tenemos que tener una conexión ahí. Muchas personas, ok, tal vez pueden entender bien la necesidad del cliente, ok, dentro de la reunión. Y luego entregan una propuesta que dice, ¿quiénes somos? Uh, aquí está la solución y aquí hay el precio. Ok, y ahora el cliente no va a recordar todo lo que pasó dentro de la reunión. Ok, no va a recordar que tal vez estábamos identificando bien su necesidad. Luego va a ver la propuesta y la propuesta comienza con quiénes somos, que es algo que el cliente ya sabía. Entonces, no es importante. Uh, luego, uh, la solución, okay, que es información sobre nosotros. Y luego, el precio. Entonces, si vamos a hacer esto, ok, el cliente tiene tal vez tres otras ofertas de otros proveedores y cada propuesta es quién somos, solución, precio. Quién somos, solución, precio. 
quiénes somos, solución, precio. El único punto de diferenciación para el cliente es, es precio. Porque todo el mundo son lo mismo. Y eso es cuando los clientes comienzan a pedir descuentos, van a escoger el proveedor más barato. Porque incluso los vendedores no, no están capaces de, de, de mostrar por qué son diferentes. Entonces, dentro de una propuesta, tenemos que okay, identificar la necesidad dentro de reunión con el cliente, plantear esta necesidad dentro de la propuesta, de nuevo, okay, mostrar los resultados que vamos a brindar. Entonces, los primeros partes solamente enfocado en el cliente, porque el cliente está enfocado en, en él, no en nosotros. Entonces, mostrar al cliente que entendemos bien lo que, su situación actual, qué quiere lograr con nosotros, luego una solución a la medida, a estas necesidades, y finalmente incluye evidencia. Okay, casos de éxito, testimonios, mostrando al cliente que hemos hecho lo mismo antes, uh, y finalmente, en lugar de decir precio o propuesta económica, siempre la, esta última parte se llama la inversión. ¿Ok? La inversión porque es una inversión. Queremos evitar palabras como precio o costo porque son palabras negativas. Y mira, si alguien va a adquirir nuestro producto o, o servicio, no es un costo. ¿Ok? No, es una inversión. Es una inversión en su negocio, en su vida para lograr los resultados que están buscando. Qué maravilla, mi querido Cris. Nuevamente, mil gracias. Han sido unos insights realmente espectaculares y yo sé que la audiencia los va a agradecer muchísimo. Y ahora estoy segura que esto fue un abrebocas para mucha gente para saber, yo quiero aprender a vender más. Quiero generar esas ventas disruptivas en mi negocio. Quiero capacitarme. Quiero seguirle a Cris. Entonces, por favor, Cris, ayúdanos. Déjanos tu sitio web, redes sociales, donde te podemos contactar. Listo, entonces estoy súper activo en dos redes. Primero es Instagram, entonces arroba Chris Payne B2B. Uh, y también solamente tienes que buscar Chris Payne en, en uh, LinkedIn. Y voy a aparecer primero porque no hay otros aquí en América Latina, solamente yo. Uh, Facebook, pues Chris Payne, experto en ventas B2B. Y tengo un canal de YouTube, uh, Más Ventas B2B, e incluso un podcast, se llama Vende Diferente, que está disponible en uh, Spotify, iTunes uh, y todas sus plataformas. Incluso tenemos el podcast en YouTube también. Y si están interesados en aquí una copia propia de La Venta Disruptiva, uh, laventadisruptiva.com tiene toda la información y mi página web es másventasb2b.com. Qué maravilla. Bueno, y vamos a dejar todos los enlaces que Cris nos va a hacer dentro de las notas del programa para que puedan acceder a toda esa información, contenido gratuito de alto valor y ya contenido más especializado junto con él. Mi querido Cris, estamos por terminar. ¿Algo que yo no te haya preguntado o que quieras este, terminar eh, y hablarle a la audiencia? Um, no, solamente pues um, si quieres aplicar esta ciencia, ok, complementar tu arte en las ventas, conseguir resultados extraordinarios, uh, recomiendo el libro, La Venta Disruptiva, porque como Katy estaba diciendo, es tiempo para vender diferente. <risa> y con esto nos quedamos, con vender diferente, con hacer diferente, apoyar a nuestros clientes o pensar en, en nuestros clientes con nuestra propuesta de valor, ver cómo les podemos ayudar. Y digamos que este, todos estos insights maravillosos que nos has dejado, Cris, pues re realmente han sido eh, valiosos. Con esto nos quedamos. Y gracias, Cris, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Marketing y Ventas, así que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.